Konuklar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri kapsamında düzenlenen 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Distinguished guests, welcome to the 11th European Union Human Rights Short Film Competition Award Ceremony organized by the delegation of the European Union to Turkey on the occasion of 11th European Union Human Rights Film Days. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde her yıl insan hakları film günleri düzenliyor. 11. senesinde film günlerinde bol ödüllü 28 Avrupa filmini izleyeceğiz. İzleyiciler önceki senelerde pek çok şehirde aynı anda salonları doldururken bu sene içinden geçtiğimiz malum pandemi süreci gözetildiğinde filmler çevrim içi olarak izlenebilecek. Bugünden itibaren 19 Aralık'a kadar evimizin konforunda festivalscope.com adresinden filmleri izleyebileceğiz. İzlemek istediğiniz filmleri seçip yerinizi ayırtmayı unutmayın, hatırlatalım. Değerli konuklar, şimdi ödül törenimizin açış konuşmasını yapmak üzere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Sayın Elefterya Pertsini duyu sahne teşriflerini arz ederim. I'd like to give the floor to Miss Elefterya Pertsini duyu, Deputy Head of the Delegation of the European Union to Turkey to deliver her opening speech. Dear friends, I'm very happy to be here with you this evening. Today, as we all know, is International Human Rights Day. And for the, 11, for the last 11 years, the EU delegation to Turkey has been organizing the EU Human Rights Film Days and the short film competition. This has been an attempt by us to raise awareness on the issue of human rights, to reflect and discuss and share fundamental human rights concerns through art. On this anniversary, I would like to thank you, our audience, for your interest in this matter, on the matter of human rights. I would also like to thank the diplomatic missions and the cultural centers of the EU member states, the public institutions and local administrations, academia, civil society, media, and the artistic community who have all supported the EU delegation all this time. In the European Union, we believe that the promotion and protection of human rights around the world is imperative for the whole international community. The European Union is bound by, this, by its treaty to promote human rights, democracy, and rule of law. The universality, interrelation, and indivisibility of human rights, including civil, political, social, economic and cultural rights are core to the European Union's relations with other countries as well. The European Union's policy is based on internationally agreed frameworks and standards, reflecting this belief that human rights and democracy are not Western values but universal values to which all members subscribe. 
and the European Union is working towards the universal ratification and implementation of all major international human rights instruments. The main instruments available to the European community to promote respect for human rights are cooperation and partnership agreements with third countries. The promotion of human rights, democracy, the rule of law and good governance are an integral part of this new policy. When it comes to Turkey, as we all know, Turkey has committed itself as a candidate country to fulfilling the so-called Copenhagen criteria, including ensuring stability of institutions, guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, and respect for and protection of minorities. Turkey is also bound by the European Convention on Human Rights as founding member of the Council of Europe. Dear friends, the theme of this year's International Human Rights Day is reducing inequalities, advancing human rights. The pandemic and its socioeconomic consequences have a growing negative impact on human rights, democracy, and the rule of law. And they remind us, I mean, throughout the pandemic, we have been reminded many times that human rights cannot be taken for granted and they must be continuously and systematically defended. Achieving human rights is not only an imperative of human dignity, it is the cornerstone of democracy, peace and security. Throughout the past decade, as I said, the EU Human Rights Film Days have reached thousands of people with a selection of movies from the European cinema. This year's screenings will be online again from the 10th to the 19th of December, bringing internationally awarded European films of different genres to your screens. The Film Days will also offer sessions of Q&A with the directors of these feature and short films. The number of applicants to the EU Human Rights Short Film Competition, whether amateurs or professionals, is increasing every year. And for us, that shows and proves the genuine interest on the issue of human rights. I would sincerely like to congratulate all participants to this year's competition. In a few minutes, we will find out who the winners are this year. And I would like to sincerely and warmly congratulate all of them. I would also like to thank the delegation staff organizing the EU Human Rights Short Film Competition and Film Days, and of course, the valuable jury members. Without them, without you, we could not have made it a success. Thank you so much. Enjoy the evening. The circular. Thank you very much, Ms. Bertsinidou. Sevgili konuklar, sanıyorum her şeyin başı sağlık sözünü belki de dünyaca bu kadar derinden idrak ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ve bu zorlu süreçte üretmeye devam etmek çok daha büyük çaba istiyor. Bu sene yılmadan çalışarak bu çabayı gösteren 88 yönetmenin başvurusunu aldık. Ve finale kalan 20 filmin yönetmeni bugün burada aramızda. Geçen sene çevrim içi düzenlenen ödül törenini bu sene nihayet bilimin bize tanıdığı olanak aşılar sayesinde sınırlı sayıda da olsa davetliyle burada mesafeli ama yüz yüze gerçekleştirebiliyoruz. Kameralarını insan haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine, iklim değişikliğine, çağımızın 
en yakıcı sorunlarına çeviren yönetmenlerin kısa filmleri değerlendirdi. Kısa film, belki de az zamana çok şey sığdırma sanatıdır diyebiliriz. Bu filmler arasından ön jüri üyelerimiz değerlendirmelerini yaptı ve insan hakları kategorisinde 10, iklim krizi kategorisinde 5 ve toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisinde 5 olmak üzere toplam 20 finalist belirlendi. Şimdi bu 88 filmi değerlendiren ön jüri üyelerimizi size tanıtmak isterim. Bugün aramızda Sayın Ayben Altunç, belgesel kısa film yönetmeni. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Sayın Dilek Kaya, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Bugün aramıza katılamadığımız sevgili hocamız Doçent Doktor Sayın Dilek Tunalı, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Film Tasarımı ve Senaryo Yazarlığı Bölümü. Şimdi o halde haydi gelin bu 20 filme bir göz atalım hep birlikte. Je m'appelle Abella. Cela fait trois ans que j'ai commencé à courir. Kime bakmışsınız? Baban çağırdı. Uy, zilan olma. Hamsi bulamam. Eymenim, kurtar beni bu hayattan. Şu başlık parası bir biriksin. Birikir birikmez kurtaracağım seni. Kestik! Bana baktığınızda gördüğünüz benim kabuğum. Bana baktığınızda görmedikleriniz ise benim. Son bir kez öyleyse. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
Evet, alkışı hak ediyorlar. Bu 20 film. Şimdi bugünün anısına kendilerine sertifikalarını takdim etmek ve bugünü belgelemek isteriz. Onun için önce sertifikaları vermek üzere ilk iki kategorinin sertifikasını ulaştırmak üzere e, jüri üyemiz Profesör Doktor Dilek Kaya'yı sahneye davet etmek istiyorum. Dilek hocam buyurunuz lütfen. Ve alalım şimdi ilk olarak iklim krizi kategorisinin adaylarını peş peşe sahneye davet etmek istiyorum. Scream for Ice Emir Aytemür, 2-0 Cihan Emre Zengin. Evet alkışlarla alabiliriz bence sahneye. <gülüyor> Emir Bey böyle buyurun. Evet. Evet. Koku Sezgin Yüzay. 17 metre Mustafa Çeliker ve Balık Adam Mustafa Kemal Duru. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkışla, evet hocam, bu anı belgeliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yerlerinizi alabiliriz. Ve şimdi Dilek Hocam siz ayrılmayın lütfen, beraber olalım. Bir kategori daha sizin vermenizi rica ederim. Toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisi bu kez. Yine sırayla sahneye davet etmek istiyorum yönetmenleri. Neden? Ecem Görü. Cevher. İlcan Edgar Özuluca, Mokita Şeref Akçay, Yağmur Mizrapoğlu, Peki ya yarın Bura Mert Alkayalar? Evet, bu güzel anı yine belgeleyelim lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Yerlerinize uğurlayabiliriz hocam. Çok teşekkür ederim. Ve şimdi insan hakları kategorisinde finale kalanların sertifikalarını vermek üzere jüri üyemiz Sayın Ayben Altunç'u sahneye davet etmek isterim. Buyurun lütfen. Evet, yine sırayla sahneye alacağım. Larva, Volkan Güney Eker. Sınırsız Sevgi, Mustafa Yılmaz. Son Fotoğraf, Mehmet Akif Güler. Dördüncü Duvar, Kaan Karataş. Cihane Çöpe, Kenan Çelik, Enes Oruç. iki yönetmenimiz var. İkisine de ilk evet beş filmin yönetmenlerini sahneye davet ettik. Evet. Ayben Hanım buradan. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir fotoğraf alalım hep birlikte. Şöyle sertifikalarımız görünsün. Çok teşekkür ediyoruz ve yerlerinize uğurluyoruz. Ayben Hocam devam ediyoruz biz. Diğer son beş kalan sertifikayı vereceğiz. Le Prepil Dabella, Enis Manaz sahneye geliyor. Cat, Fuat Bulut. Pandemide roman kadını olmak, Ekin Çuhadar, Hemra Nida. İki yönetmenimiz var. 
Peşimdeki polis, Kayahan Kaya. <gülüyor> Ve son olarak Bevar, Dağlar Uygur. Evet, sertifikalarımızı gösterelim ve bu anı belgeleyelim lütfen. Evet, fotoğraflarımız çekildi. Çok teşekkür ediyoruz ve yerlerinize uğurlayabiliriz. Sağ olun. Ve sevgili konuklarımız, finale kalan 20 filmi itinayla değerlendiren jüri üyelerimiz de Takdim etmek isterim. Şöyle bakıyorum. Yönetmen, yapımcı, senarist Alin Taşçıyan aramızda. Evet. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Profesör Sayın Alev İdrisoğlu. İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Avukat Özlem Yılmaz. <gülüyor> ve yine jürimizde olan ama bugün aramıza katılamayan Oyuncu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi sevgili Mert Fırat ve Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli aramızda değiller ama mesajlarıyla burada olacaklar. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıları için jüri üyelerimize. O halde ödülleri vermeden önce heyecanı arttıralım ve ne ödül vereceğimizi söyleyelim mi? Evet, ne kazanacaklar? Toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi kategorilerin kategorisinde Sony Ultra HD video kameramız var. İnsan hakları kategorisinde üçüncülük hediyesi GoPro Action kamera olacak. İkincilik ödülü Sony Ultra HD video kamera olacak ve birincinin ödülü ise DJI Mavic 2 Pro drone olacak. Evet. O halde <gülüyor> geldik gecenin beklenen anına. O halde 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nın kazananlarını açıklayalım. Ve dünyanın içinden geçtiği ve bugün Hemen şimdi önlem alınmazsa yarının çok geç olacağını deneyimlediğimiz, idrak ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu çerçevede bu yıl bu yarışmaya yeni bir kategori eklendi, iklim krizi. Gelin şimdi iklim krizi kategorisinin adaylarını görelim. Doğa artık alarm veriyor. Fosil yakıtlar artık tükeniyor ve herkes e, işte motokurye şirketleri. Amacımız her zaman bisiklet sürmek, doğayla iç içe olmak. Normalde müzisyenim. E, mühendisim, kendi şirketim var. Ben 20 yaşında öğrenciyim. Egzoz dumanı bırakmıyorum, salmıyorum ya. Göl çıkmış olduğu en yüksek su seviyesinde şu anda 17 metreye yakın kaybetmiş durumda. Bu da ortalama 5-6 katlı bir apartman yüksekliğinde. Çok ciddi bir yükseklik. Yani bu gölün dolması için herhalde bir nuk tufanı gerek. Onun dışında bu gölün dolma şansı yok. Ama en azından suyunu yavaş kalbetme şansı var. Zaten tüm ülkelerimiz o yönde.
Ve bu kategorinin kazananını açıklamak üzere sözü jüri üyemiz sevgili Mert Fırat'a bırakıyoruz. Çevre ve iklim krizinin en çarpıcı ve güncel sonuçlarından biri olan küresel pandemiye dönüşen Covid-19 salgının toplum üzerindeki yıkıcı etkisine karşı nasıl cevap vereceğinin tartışıldığı bir dönemde yenilikçi ve umut vaat eden bu uygulamayı işverensiz çalışma şeklini çevre dostu bisiklet kullanımıyla armağanlayan bir çözümü konu alması nedeniyle Cihan Emre Zengin'in 2.0 adlı filmini iklim krizi kategorisinde en başarılı çalışma olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Ben bugün aranızda olamıyorum. Olamadığım için çok çok üzgünüm. En kısa zamanda görüşmek üzere. Peki hemen, <gülüyor> hemen hediyenizi. Özlem Hocam, Özlem Hocam buyurun. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Lütfen buyurun. Buyurun siz de yanıma alabilir miyim? Öncelikle hepinize <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çevresini seven bir toplum olacağımızı düşünüyorum. Buna da işte belgeselimle bir şekilde yön vermek, izah etmek istedim. Çevresini seven herkese teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tebriklerle yerinize uğurluyoruz. Ve şimdi ikinci kategorinin adaylarını görelim. Sırada... Toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisinin adayları var. Beraber izleyelim. Şimdi Medya'dan iş görüşmesinden çıktım. Zaten iş kesin bende. Benden iyisi olacak lan Doğuk'ta? Bizim de aramızda. Onları çok hocam diye sağlık oldu şükretle. Hocam diye direten kadının da zaten amacı başka. <gülüyor> Türkiye'de kadın erkek nüfusu arasında sadece %0.2'lik bir farklılık var. Yani sayısı olarak neredeyse eşitiz. Ama geride kalan tüm alanlarda aramızda büyük eşitsizlikler var. Bunlardan bazıları istatistik yani sayılar. Bu sayılar her gün yaşadıklarımızın ve maruz bırakıldıklarımızın birer yansıması. Ancak bizler sayılardan çok öteyiz. Adaletsizlikler, eşitsizlikler ve acılar da. Evet ve bu kategorinin kazananını açıklamak üzere burada olamayan sevgili Selçuk Tepeli'ye döneceğiz. Bir bakalım buyurun. 
kadın erkekler tarafından seyredildiği bir dünyaya doğar ve zamanla o da seyredilişini seyretmeye başlar. Walter Benjamin'in görme biçimlerinden bu çarpıcı tespiti söze çok yer bırakmadan, hatta belki de hiç yer bırakmadan diyebiliriz, sinema diliyle anlatan Şeref Akçay'ın Mokita filmi cinsiyet eşitliği kategorisinde birinciliğe layık. Evet ve davet edelim Mokita. Evet. Aman, aman şöyle. <gülüyor> Buyurun. Şöyle vereceğim. Buyurun Ö- Özlem Hocam. Aman, aman nazar değmesin. Dikkatli şöyle. Evet. Ve hediyesini de takdim etmek isteriz. Eliniz. Peki ben tutuyorum. Sizin Görüşlerinizi almak isteriz. Mokita, kazanan Mokita, Şeref Akçay. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Nasıl kısaca özetleyebilirsem şöyle söyleyeyim. Mokita'nın manası gereği odada bulunan ama hiç kimsenin bilmediği o gerçekleri kendimize anlatmaya çalıştık. Umarım artık bu oda olay odadan çıkar ve herkes bunun farkına varır. Artık Mokita olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Ve hemen hediyenizle birlikte uğurluyoruz. Ulaştıralım aşağı isterseniz aman. <gülüyor> Teşekkürler. Ve sıra geldi insan hakları kategorisine. Gelin. İnsan hakları kategorisinin adaylarını görelim. Kun <gülüyor> Milyonların severek izlediği aile dizisi Dalgalanır Karadeniz yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Açan senin yüzünden kahve de adım French kiss tursuna çık. Ben şimdi Meisler metodu kullandığım için bazen böyle biraz abartıyorum. Uy zilan oldu. Hamsi bulama. Hocam şimdi bu karakterler neden Karadeniz şivesiyle konuşuyorlar? Ana kurban olan bir şeydi babama. Haspan benden dört yaş büyük. İyice sık iyice başımız ağrımız. Bizimkilerin barıktan mı? Eksik göndermişler hocam yetmedi. Bu ne alakaysa? Oğlum ekipte kaç kişi olduğunu bilmiyor mu bu yapım? Aman! O kız! Yarım saat ara! Kestik! Orayı. E, kurcala mı her yeri? Elektrik süpürgesini de yine ellemişsin. Ben bir şey yapmadım. Ya söyleme. Yine yeri değişmiş fark ettim.
Eşim davulcuydu. Şimdi koronadan dolayı bir yere gitmiyor. Dediğim gibi ben geçindiriyorum yani. Çiçekçilik hayatı bitti. Müziksiyen bitti. Çöp toplayan bitti. Hayat bu. Güçlü kadınım. Ayaklarımın üstüne çok sağlam basmasını da bilen bir kadınım. 12 yaşındaki çocuğun eline bakıyorum ben. Alabilirsek güç çuvalını da atarsak eve ne mutlu bizi. Baktığımızda normal sadece okula devamsızlık, fırsat eşitsizliği gibi sorunlarımız vardı. Şu anda en büyük sorunumuz uzaktan eğitime erişememe. Kendimizi geçindiremiyoruz. Çocuklarımıza nasıl tablet, evimize internet nasıl bağlatalım? Bugün bulursak bugün yiyoruz. Bugün bulmazsak yani harçla borçla geçiniyoruz. Hani koronadan değil de açlık sefildiğinden çekeceğiz. Je m'appelle Abella. Je suis née en France en 1995. Cela fait trois ans que j'ai commencé à courir. Par contre, je suis fatiguée depuis longtemps. Dünya birbirine girmişti. Savaş bitmiş, eskinin yenisi başlamıştı. Fikirler korkutuyordu devleti. Güneşe yüzünü dönenleri, şairleri, yazarları, sanatçıları adım adım izlediler. Güneşe yüzünü dönenlerin peşinde polisler var. vatandaşlıktan çıkartmışlar. Hayatımı yerimden almışlar, kimliğimi yerimden almışlar. Yaşar Yaşamaz'ın filmine dönmüş. Yaşıyor Yaşamaz. at home I had been watching the television and I saw the amount of refugees coming to Turkey um, and I felt that as a, a citizen of the EU that we should be here to support Turkey in their endeavor to support the refugees. قوم بتصوير أحداث الحرب في سوريا منذ خمس سنوات أود أخباركم عن اللحظة التي أثرت في حياتي تلك اللحظة التي فقدت بسبب زراعي الأيمن تم قصف قرية عويجل فذهبت إلى هناك على الفور كي أغطي الحدث وفي تلك اللحظة سقط الصاروخ ووصلت إلى هنا Evet, sırasıyla 10 filmi izledik. Jüri üyelerimiz kazanan ilk üçün yanı sıra bir mansiyon hak eden film belirlediler. O yüzden önce mansiyonu açıklamak isteriz ve kazananı açıklamak ve plaketini takdim etmek üzere Profesör Doktor Alev İdrisoğlu hocamızı sahneye davet etmek isterim. Can buyurun. Pandemi döneminde roman kadınların cinsiyet ve enniste ayrımcılığını daha yoğun hissettiklerini, daha derin bir yoksulluk içine düştüklerini ve daha fazla şiddet gördüklerini dile getirmelerine vesile olduğu için Ekin Çuhadar ve Hemra Nida'nın yönettiği Pandemide Roman Kadın Olmak belgeseline mansiyon vermeye karar vermiştir. 
Eşim davulcuydu. Şimdi koronadan dolayı bir yere gitmiyor. Dediğim gibi ben geçindiriyorum beni. Çiçekçilik hayatı bitti. Müziksiyen bitti. Çep toplayan bitti. Hayat bu. Güçlü kadının İçin, ayaklarımın tutalım. üstüne çok sağlam basmasını evet, da bak. bilen bir kadın. 12 yaşındaki çocuğun eline bakmıyorum ben. Alabilirsek güç var, un da atarsak eve ne mutlu bizi. Baktığımızda normal sadece okula devam evet, sızdık. Fırsat eşitsizliği gibi ben sorunlarımız vardı. Şu anda en büyük sorunumuz uzaktan eğitime erişememe. Kendimizi geçindiremiyoruz. Çocuklarımıza nasıl tablet, evimize internet Şöyle alalım. Hani, bu Bunu anı belgeleyelim lütfen. Bugün bu masak yani aslında boş mu geçiniyor? Hani koronadan değil de açlık sefildiğinden çekiyor. Tebrik ediyoruz. E yerlerinize uğurluyoruz. Hocam sizi bırakmıyorum. Lütfen rica edeceğim ve sırada insan hakları kategorisinin üçüncü su var. Üçüncülük ödülünü yine açıklamak üzere Ale hocama zarfı uzatıyorum. Şehir çöplüğünde yaşamını kazanmaya çalışan çocukları anlatan bu film Görünmez olan çöplüğü, derin yoksulluğu, çocuk işçiliğini ve eğitim hakkından yoksun kalan çocukları sinema aracılığı ile görünür kıldığı için üçüncü film ödülüne layık görmüştür. Kenan Çelik, Enes Oruç, Cihane Çöpe. Alkışlarınızla Cihane Çöpe, Kenan Çelik, Enes Oruç sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Belki bir şeyler söylemek istersiniz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bu filmi çekmemizde maddi, manevi, e, sürekli yanımızda olan sevgili hocam Mehmet İsmail Çeçen'e ve Selena Almaç Deniz'e çok teşekkür ederim. Ayrıca e, filme atfettiğimiz 2013 yılında e, Karacadağ çöplüğünde çalıştığı çöp sahasında dozerin altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Ahmet Bilinç'e atletmek istiyorum. Teşekkürler. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İçinde bulunduğumuz dünyada sadece kendi gördüğümüz değil de başka dünyaların da var olduğunu göstermek adına böyle bir film çekmek istedik. Yani başka yaşamların ya insanların ne kadar zor durumda olduğunu e, anlatmak adına e, böyle bir film çektik e, Kenan kardeşimle beraber e, ve Mehmet İsmail Çeçen hocamın e, katkılarıyla herkese teşekkür ederim. Evet daha nice güzel filmler çekmek üzere diye hediyenizi de takdim etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. Ve sıra geldi insan hakları kategorisinin ikincisini açıklamaya. Sayın Alin Taşçıyan'ı sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Evet, insan hakları kategorisi ikincilik ödülü. İyi akşamlar hepinize. İnsan yaşamının ve alınan nefesin renginin, ırkının, inancının, coğrafyasının olmadığı gibi önemli ve evrensel bir temayı ele alması, yoğun ve derin bir hikayeyi, çarpıcı bir fotografik düzenleme, kurgu, müzik ve bunları eşlik eden narasyon ile anlatması, filmde kullandığı dramatik ve görsel parametrelerle etkileyici bir sinematografik anlatım oluşturması nedeniyle Enis Manaz'ın Le Perip Dabela adlı filmini insan hakları kategorisinde en başarılı ikinci film olarak değerlendirdik.
Evet, alkışlarınızla. Je m'appelle Abella. Je suis née en France evet, en 1995. <gülüyor> Cela fait trois ans que j'ai commencé à courir. Par contre, je suis fatiguée depuis longtemps. Evet, siz uyurun, evet. Merhaba Ay, herkese. Ee, Feyza, ben bu filmin senaristi olarak buradayım. Ee, yönetmenimiz Enis Manaz ve ekip arkadaşlarım adına da buradayım aynı zamanda. Ee, şunu söylemek istiyorum, biz bu filmi e, ilk fikir olarak ortaya çıktığında tek endişemiz şuydu. E, George Floyd'u aslında <gülüyor> anlatmak istedik. Ama bunu... E, Farklı bir bakış açısıyla yani Türkiye'den insanlar olarak bu hikayeye nasıl bakabiliriz? Aslında bunu hedefledik ve bunu evrensel bir şekilde anlatabilir miyiz? Bunu düşündük. Yapabil- yapabilecek miyiz diye bunu merak ettik aslında. Sonra e- heyecanlıyım biraz. E- i̇lk olarak Amerika'da gösterime girdi ve dünyanın birçok yerinde gösterildi. Ve farklı ülkelerden birçok insan bize mesaj attı. İşte çok duygulandık, bizim gibi düşünüyorsunuz vesaire. Ben şuna inanıyorum. Senaryolarımı yazarken de buna dikkat ediyorum. Aslında biz dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak da, farklı ırklara sahip olsak da ortak bir dilimiz var. O da duygularımız. Aynı dili konuştuğumuz sürece bence birbirimizi anlayabiliriz. Beraber hissetmeye diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben ona emanet alayım. Aman siz ödülünüzü alın. <gülüyor> Şöyle veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizi bırakmıyoruz. Çünkü en heyecanlı ana. Geldik mi? Geldik. O halde. Sırada 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nın kazananı var. Buyurunuz. Birincilik ödülü. Etik ve sinematografik açıdan görüntülenmesi son derece tartışmalı ve zor olan çocuğun cinsel istismarı sorununu renk ve kadrajı hassasiyetle kullanarak anlattığı öyküdeki motifleri izleyicinin empati kurmasını sağlayacak isabetlilikle seçerek çocuk gözünden anlatabildiği için Volkan Güney Eker'in yönettiği Larva birincilik ödülüne değer görüldü. Volkan Güney Eker Larva. Lütfen. Öncelikle ödülü finalist olan bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Daha önce de burada bir önceki filmimle Cumartesi Anneleri belgeseliği de yer almıştım. Ya açıkçası biz e, ya son dönemde uzun zamandır kısa film çekiyorum ben. E, bu tür filmler üreten insanlara genelde kamu spotu çekiyor diyorlar. E, Valla ben kamu spotu çektiğim için de gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler. Hemen evet daha güzel filmler çekmek üzere drone. Plaketinizi emanet alabilirim. <gülüyor> evet bir fotoğraf alalım. Evet. İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nın kazananı alkışlarınızla Volkan Güneyker. Evet. Bütün finale kalan, kazanan, bütün e, kazananlarımızı, ödül alanlarımızı heyecanımı mazur görün. Sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet. Hepinizi sahneye davet edelim. Ve tabii ki birlikte bu karede olmayı hak eden değerli kıymetli jüri üyelerimizi de sahneye davet edelim lütfen. Bir temsili plaket vereceğim. Çok üzgünüm. <gülüyor> Hemen fotoğraf için. Evet. Bütün kazananları bekliyoruz lütfen sahneye. Ve bu anı Ölümsüzleştirmek isteriz. Aman şöyle. <gülüyor> evet. 
Evet, bütün kazananlarımızı aynı karede alkışlıyoruz. Ve kıymetli jüri üyelerimize de bir teşekkür etmek isteriz. O yüzden herkes sahnedeyken, evet, Miss Elefterya Pertin'i duyu sahneye davet etmek istiyorum. Plaketlerini jüri üyelerimize takdim etmek üzere. Evet, alkışlarınızla bütün <gülüyor> jüri üyelerimizin evet plaketlerini vermek üzere. Evet, Sayın Dilek Kaya. Evet. evet. Yes, Miss Dilek Kaya. Aha. Aha. Şöyle alalım. Okay. Evet, alalım plaketini hemen. Ve Sayın Alin Taşçıyan, çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Ve değerli jüriyemiz Profesör Alev İdrisoğlu. <gülüyor> Ve sevgili Ayben Altunç. Ve jüri üyemiz Özlem Yılmaz. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve kuvvetli alkışlarınızla o kez bir, bu, bir aile fotoğrafı çekelim ve bütün finalistlerimizi sahneye davet edelim mi? Evet, şöyle jüri üyelerimizi isterseniz şu iki sıra yapalım, öne alalım jüri üyelerimizi. Hemen kazananlarımız ve finalistlerle birlikte bu anı belgeleyelim. Evet, geçelim hepimiz sahnede. Evet, öne geçelim, U yapabiliriz. Kalabalık bir aile fotoğrafı olduğu kesin. <gülüyor> Alkışlar 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması finalistleri, kazananları ve jüri üyeleri için çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için kazananları tekrar tebrik ediyoruz ve evet. Ve değerli misafirlerimiz. Geldik sonuna. Tüm kazananları tebrik ediyoruz. Evet, o halde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ve bir hatırlatma ile bitirmek istiyoruz. Bugün başladı. 19 Aralık'a kadar devam edecek 28 ödüllü Avrupa filmini izleyebileceksiniz. Festivalscope.com adresinden kısa film günlerinin filmlerini izleyebileceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.